der Chef dreht die Runde. Alles seins. Ein eigener Campingplatz war immer Svens Traum. Hi. Und der von Odette. Was geht denn jetzt? Komm mal her, mal. Sie und Sven leben da, wo andere Urlaub machen. Vor gar nicht so langer Zeit war hier vieles ziemlich ungepflegt. Bis später. Als Sven und Odette Bettermann übernommen haben, hat der Platz wieder ein Herz bekommen. Kann ich euch helfen? Und gilt bei Campern als Geheimtipp. Hier rauf auf dem Platz, hier vorne gleich ein Stück Märchen, wie sie haben. In Naumburg, einer Kleinstadt rund 30 Kilometer von Kassel entfernt. Die Lage idyllisch zwischen Habichtswald und Edersee. Natur und Ruhe also, wenn nicht gerade Rasen gemäht wird. Es ist kurz vor Himmelfahrt, an Feiertagen ist der Platz ausgebucht. Das Büro des Campingplatzes ist das Reich von Campingchefin Odette Bettermann. So, hallo. Ich rufe das China-Treffen ein. Ja. Von hier aus entscheidet sie über mehr als 200 Stellplätze. Ganz. Ganz. Anmeldungen, Auschecken, Infos über die verschiedenen Unterkünfte. Ganz, hier ja. haben wir es, jawohl. Ja. Manchmal so, sitzt sie über Stunden so am Schreibtisch. Ja. Und da ist ein großes Schild mit Hümer. Da meldet ihr euch noch mal bei dem Fredo. Okay, ne? ich. Alles klar, viel okay, Spaß. Vielen Dank. Nur hier sitzen könnte ich nicht. Ich bin froh, wenn ich hier raus bin. Also die Büroarbeit ist eigentlich das, was mir gar keinen Spaß macht. Aber was halt Pflicht ist, ne? das ist so Pflichtprogramm für mich. Das ist eigentlich, oh, nein, eigentlich wollte ich das nie machen. Ich wollte nie Büro machen. Es bleibt ihr allerdings nichts anderes übrig. Denn von Büroarbeit hält Sven sich lieber fern. Er ist der Mann für draußen. Als er 2013 mit Odette den Platz übernommen hat, sah es hier nicht so aus, wie sich die beiden einen guten Campingplatz vorstellen. Davon haben sie sich nicht abschrecken lassen. Ganz im Gegenteil. Ich habe den Platz ja vorher gekannt. Ich wusste ja, was ich mich einlasse. Das war wir hätten ja einen fertigen Platz haben können, aber das ist keine Herausforderung. Setz dich hin und der Mast ist und so. Hier war alles wild und urtümlich. Hier kann ich machen, was ich will. Hier kann ich halten und walten, wie ich Lust habe. Oder meine Frau. Ne? Also schon schön, so wie es ist. Denkt sich auch keiner rein, wenn wir jetzt was weiß ich, irgendwas vorhaben, was bauen oder auf irgendwas Lust haben, können wir einfach machen. Ne? Das ist das Schöne, wenn du so einen, sag ich mal, ursprünglichen Platz hast. Die Stadt Naumburg war froh, einen neuen engagierten Betreiber zu bekommen und lässt Odette und Sven in vielen Dingen freie Hand. Die meisten Camper mögen seine etwas unkonventionelle Art. Was, dein Wohnwagen weg oder was? Kein Geld mehr, hä? Ja. Da du ja noch nicht laufen kannst, komm ich mal vorbei. Hallo. Okay, eigentlich können wir uns nicht leiden. Ne? Komm hier hin. <lacht> Rentner Friedhelm kommt gerade aus dem Krankenhaus. Anteilnahme am Leben der Gäste, das findet Sven wichtig. Und, was macht sonst den Platz so besonders? Das sind wir. Das ist die offene Art. Wenn du so fragst, das ist so. Weil wir locker sind, nicht mehr diese, wie soll ich das sagen, diese Sturheit, Schließzeiten, Schranke runter, ihr dürft das nicht, dürft das nicht. Solange das hier alles in grünen Bahnen läuft, kann eigentlich jeder machen, was er will. Ne? Und ich denke, das zeichnet uns aus, weil wir sind, ich tippe mal, 90 Prozent nur Wiederholungstäter. Ne? Uns wird immer mehr, was wir ja brauchen. Ne? So. Dass Gruppen und Vereine regelmäßig kommen, für die beiden Campingchefs bedeutet das ein bisschen Sicherheit. Der, der Fredo, der organisiert seit elf Jahren das Hümer s treffen wie man sieht, recht erfolgreich. Dieses Jahr erwartet er so an die 80 Wagen. Die Wohnmobile haben mittlerweile Kultstatus. Ein Gelb. Ja, bitte. Bei der Farbe. Dankeschön. Schön. Einmal im Jahr treffen sich die Fans so. der Hümer Mobil S-Klasse für ein langes Wochenende bei Sven und Odette. Odette kennt die meisten schon seit Jahren und weiß genau, was den Gästen diese Tage zum gemeinsamen Austausch und Fachsimpeln bedeuten. Ganz wichtig, bei jedem Mal vorbeischauen, gucken, ob alles in Ordnung ist, ein bisschen reden und endlich raus aus dem Büro. Verschiedene Vereine haben sich für das Himmelfahrtwochenende angemeldet. Die sind quer über den Platz verteilt. Ja, 
Bei euch alles gut? Nein. Was hast du? Probleme mit dem WLAN. Oh, wie nur sieben. Wie alt sind wir denn? Ich bin heute 70. Ja, ich muss mal erneuern. <lacht> gut, dass Odette sich damit ein bisschen auskennt. Nur bei zu alten Geräten, da kann auch sie nichts ausrichten. Was haben wir denn alles auf? Immerhin, auf dem Handy funktioniert das Internet. Bitte schön. Das ist, der hat wahrscheinlich, der will das wahrscheinlich nicht, keine Ahnung. Okay. Aber so, so, so technisch bin ich nicht. Okay, okay. So, ich muss noch Krankenbesuch machen. Auch das gehört dazu. Vor ein paar Wochen hatte sie Rentner Friedhelm ins Krankenhaus gebracht. Verdacht auf Lungenentzündung. Nach dem Klinikaufenthalt ist er sofort wieder zurück auf den Platz. Ich wollte mal Krankenbesuch machen. Oh. Mein Kranker. Mahlzeit. Ich bin der Kranke vom, vom Platz. Als Friedhelm plötzlich vor dem Waschhaus umgekippt ist, hat Odette sich um ihn und seine Frau gekümmert. Alle in der Campingfamilie haben einen riesen Schreck bekommen. Eine Woche Krankenhaus, Antibiotika, bla bla, das ganze Programm. Jetzt bin ich wieder hier. Deswegen auf den Campingurlaub verzichten? Nö, sagt er noch. Wieso? So, dann macht's mal gut, wir sehen uns. Ja. Ja. Ja, ja. Mittagszeit. An Himmelfahrt gibt es diesmal Erbsensuppe und Würstchen an der Campingklause. Eben. <lacht> Auch Sven und Odette nutzen die Zeit für eine Pause zusammen mit den Dauercampern. Gerade so, ist es ruhig. Was immer noch einer, wir haben keine mehr. Na, was ist dann? Eckige Tische. Was ist aber oh, der Tisch dann, wir sitzen hier, wo wir immer sitzen. Oh, oder wie das heißt. Ja, der Schild muss jetzt auf den Tisch. Ne? Guten Appetit. Ja, danke. Das war der Ach, die Stimme. Ich komme, Augenblick. Ich gehe arbeiten. Wenn es klingelt, muss die Chefin ran. Das kennen hier alle. Die Kinder wollen Eis. <lacht> Na, was willst du? Wir waren beim Fußballplatz. Hier. Und dann ich war ein Erster. Und dann kamen die Jungs. Und dann wir Nicht weinen, verstehe ich dich nicht mehr. Nicht weinen, dann verstehe ich dich nicht. Was haben die euch geärgert? Ja. Die Großen. Die sind jetzt so andere. Und die sind ungefähr so groß wie Olo und sind elf hier. Und die, die meinen Wort zu zählen, dass wir jetzt nicht auf den Fußballplatz dürfen. Och, das ist ja gemein. Wollen wir mal gucken gehen? Komm, wir gehen mal gucken. Ja, Probleme. Ganz schwere Probleme müssen wir lösen. Na, ja, komm mit, komm mit. Gucken mal, was die großen Jungs da machen. Ja, lasst die Kleinen ja. mal ein bisschen spielen. Ihr könnt ja auch zusammen spielen. Ja, wir freuen die ja die ganze Zeit. Das Wollt ihr nicht mit den Großen spielen? Lass mal die Kleinen ein bisschen spielen. Ihr seid ja schon vernünftig, ne? Denke ich mir. Oder ja. jeder immer zehn Minuten. Ja, macht ihr das. Macht ihr immer, wechselt euch immer ab, ne? Ja, Ole? Immer abwechseln. Zehn Minuten ihr, zehn Minuten die anderen. Oder ihr spielt zusammen. Vielleicht klappt das irgendwann. Guck mal. Viel Spaß. Odette als Mädchen für alles. Schon die Kinder wissen, an wen sie sich wenden müssen, wenn es auf dem Platz mal knirscht. Wir haben zwar unsere Campingplatzregeln. Ich weiß aber nicht, ob die einer liest. Aber für Notfälle habe ich sie da, wenn wirklich einer sich daneben benehmen sollte. Aber es funktioniert einfach. Es funktioniert. ist ein gutes Miteinander. Und ich denke mal, das macht unsere offene Art. Das Geld schon Wieder zurück im Büro, wie gut, dass hier auch die soft maschine steht. Die Dauercamperinnen Petra und Helma kommen aber nicht nur deshalb. Hier, Helma. Sie unterstützen Odette und Sven, wenn es manchmal zu viel wird oder Odette aus dem Büro einfach nicht rauskommt. Also wir wohnen hier noch keine Viertelstunde von hier entfernt. Aber das ist für mich eine ganz andere Welt, wenn ich freitags von der Arbeit komme und hier durchfahre, sage ich immer, jetzt habe ich Urlaub und das jede Woche. Mehr als 30 Millionen Übernachtungen gibt es im Jahr auf deutschen Campingplätzen. Warum zieht es so viele Menschen mit dem Wohnwagen oder dem Zelt ins Grüne? Fragt man die Kinder hier, ist die Antwort klar. Weil Sven mehrmals am Tag mit dem Traktor und den selbstgebauten Anhängern über den Platz fährt. Nur mal hin, Hosenscheißer.
Ein echtes Highlight. Nicht nur für die Kleinen. Odette unterwegs zu einem anderen Verein, der sich an diesem Wochenende auf dem Platz trifft. Hier werden die Fans der club caravans erwartet. Hallo. 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 Morgen. Na? Na? Ja, dann ja. wollte ich gerade fragen, wenn sie den nächsten da? Ich denke mal, zwischen 12 und 1 ja. kommen die nächsten. Ich wollte gerade sagen, wir haben schon gebraucht. Ja, ich ich brauchst du nur in deine WhatsApp gucken, die schreiben doch regelmäßig. Nee, Moment, wenn der nächste nicht. Die, die Teilnehmer versuchen, ihre Caravans auf einem Rondell zu rangieren. Wie, das bleibt ihnen überlassen. Da es doch ein paar mehr geworden sind, heißt es Zusammenrücken. Odette hat mit dem Verein einen Festpreis ausgemacht. Worüber? Da, weiter rüber. Hier müssen noch zwei zwischen, die stehen bleiben. Ach so. Das wusste ich aber vorher auch nicht. Ja, gut. Ne, bevor ihr mich jetzt aufbaut. Alles klar. Wir können ja schieben. Ja. Genau. Oh Mann, so. Das kann man auch schieben. Ich kann das, sagen, das kann man alle, ich kann das alleine. Wagen rangieren, Zelt aufbauen, Plan ausbreiten. Bis alles so steht, wie es soll, das dauert. Bei den meisten ist der Aufbau Teamarbeit, manche müssen alleine ran. Wie Rollo aus Stade mit seinem Klappkaravan. Meine Frau, die gute, die hilft nicht, weil sie kommt dann, wenn alles fertig ist. Ne? Ich meine, so schön Wettercampen macht sie ja auch manchmal. Ne? Aber im Grunde ist das nicht, das ist, man kann Camping nicht lernen. Man ist Camper oder man ist es nicht. Da gibt es nichts zwischen. Das ist mein norddeutsches Edelweiß. 15 Jahre alt und sieht aus wie neu. Diese Klappkaravan-Freundin hat sich schon fertig eingerichtet und zeigt, so kann es aussehen. Mehr brauchen die Klappkaravan-Camper nicht, um happy zu sein. Kochen, essen, schlafen, das alles geht auch auf wenigen Quadratmetern. Mittlerweile steht auch das Heim von Rollo aus Stade. Die Deko übernimmt die Frau. Na bitte. Und Rollo? Für ihn fängt jetzt die beste Zeit an. Schöner Platz, alles fertig aufgebaut, super Wetter. Doch das ist nicht die Hauptsache, findet er. Als Camper ist man ja auch, ich will nicht sagen leidensfähig, aber man ist doch schon viel toleranter mit vielen Sachen. Ne? Ist nun mal so. Muss man ja auch sein, weil das ist ja alles nicht so das Perfekte. Und das gehört da ja mit zu, dass es alles nicht so perfekt ist wie im normalen Alltag. Ne? Also man kann auch loslassen, man kann entspannen. Und dann ist das schon gut. Er hatte von allen die weiteste Anreise. Christian Zwiegert kommt aus Bern in der Schweiz. Und dann Urlaub in Naumburg. Doch ihm geht es um die Gemeinschaft, die er hier findet. Leute, die ein bisschen so ticken wie er. Hier kommt man her und du bist willkommen. Egal welche Gesellschaftsschicht oder wie man sagt oder und so weiter, egal. Das Hobby Camping, das verbindet einander, oder? Und ja, das sieht man ja auch, wie man hier nachher mit Tischen und so weiter so zusammensitzen tut und das gefällt mir. Findet man sowas auch in Hotels? Sobald die Wagen stehen, die Zelte aufgebaut sind, ist Relaxen angesagt. Maria und Albert van Dromme müssen sich um Auf- und Abbau nicht mehr kümmern. Sie haben ein kleines Ferienhäuschen auf dem Platz von Sven und Odette und dazu ein Wohnmobil. Eigentlich wohnen sie in Kassel, doch der Campingplatz ist mittlerweile ihr zweites Zuhause. Wir haben uns sofort verliebt. Wir haben gesucht und gefunden. Und hier sind wir glücklich und hier bleiben wir. Der tollste Campingplatz. Auch die Leute, der Sven und das, äh, das Odette, die sind sowas vom gleich von Anfang an. Das war so, wie soll ich sagen, einfach Sympathie. Ne? Wir haben uns gleich hier oben, das können wir haben. Auf einen Meter kommt es nicht an. Auf einen Meter kommt es nicht an. Ein Garten, eine Terrasse und ein kleines Häuschen. Auch so sieht Camping aus. 
Wir haben früher immer Hotelurlaub gemacht. Aber das, das ist kein Vergleich. Das, das hat da nicht, hier sind wir frei, man kann machen, was man will, auch in, wenn man mit dem Wohnmobil unterwegs ist. Man ist frei, einfach frei. Man kann überall halten, auf Stellplätzen. Oder wenn man sich unsicher fühlt in gewissen Gegenden, geht man auf einen Campingplatz und übernachtet da. Gefällt es einem, bleiben wir zwei, drei Tage, bis, es, bis wir was anderes haben. Das Gute auf dem Platz, man kennt sich und die Campingchefs. Trinkt was zusammen, redet. Die meisten Dauercamper sind mittlerweile befreundet. Klar, aus dem Weg gehen ist hier auch schwierig. Vor ein paar Jahren hatte Odette die Idee mit dem Glamping, also glamouröses Camping, ein absoluter Trend. Kleine Häuschen oder Lodges mit etwas mehr Komfort. Normal kann ja jeder. Und ich wollte gerne so ein, so ein kleines i-Tüpfelchen irgendwo haben, was ein bisschen auffällt, was, was nett aussieht. Und das war es auch. Das war erst das erste Haus, wo wir angefangen haben. Ja, dann war halt die Überlegung, was machen wir? Es kam gut an, machen wir so weiter, holen wir uns davon noch mehrere. Ja, dann habe ich ja immer noch was anderes entdeckt und ich konnte mich eigentlich nie entscheiden. Und darum haben wir so viele verschiedene. Das war, ist keine Strategie dahinter, das war einfach nur... Ich habe den Platz, ich stelle mir das jetzt einfach mal hin, wir gucken, was passiert. Ne? Den schlafe ich jetzt ab heute nur noch hier oben. Designerhütte, Hexenhäuschen, Schäferwagen. Für die Zeltlodge hat Odette eine neue Idee. Hier können fünf Personen übernachten, im Moment auf ganz normalen Matratzen. Das möchte Odette gerne ändern. Auf Wasserbetten sollen demnächst die Gäste okay. in den Schlaf finden. Ich habe immer so Probleme, die Zeltlodge zu vermieten, wenn ich weiß, ist es ist nachts kalt. So, und ich weiß, man schläft im Wasserbett warm. Und ich denke am Tage, wenn es schön ist und nachts kalt ist, ist es kein Problem mehr. Weil ich bin zu klein. Mit der Zeltlodge will Odette ein bisschen Afrika-Feeling nach Nordhessen holen. Das Glamping kommt gut an, die Zeltlodge ist gut ausgebucht. Mir fehlt hier das Band, mir haben sie das Band geklaut. Gerade mit der Terrasse, wenn man hier morgens, wenn morgens kommt denn die Sonne hier rein, kann man hier sitzen, schön frühstücken. Man kann ja alles machen, Kaffeemaschine, alles ist da. Frische Brötchen gibt es bei uns vorne. Und dann, ja, einfach genießen. Ich denke, wenn du hier sitzt, hast du wirklich deine, deine Ruhe, guckst ins Grüne und hast Urlaub. Raus damit? Ja, bring mal raus. Ruhe und Urlaub. Für die Campingchefin ist das im Moment nur minutenweise drin. Früher wollten sie und Sven immer die Ersten sein, die in den neuen Unterkünften übernachten. Das hat nie geklappt. Nach dem Himmelfahrtswochenende ist es zwar etwas ruhiger, das Ausruhen und Entspannen, die Zeit draußen genießen, bleibt dennoch den Gästen vorbehalten. Das obere Areal des Platzes ist das Reich der Dauercamper. Hier haben auch Petra Pilz und ihr Mann Rainer ihren Wagen. Das Kaffeekränzchen findet bei schönem Wetter natürlich draußen statt. Wir finden es toll, wenn der Platz voll ist ja. und sind auch gern dabei. Aber du kannst dann eben auch, wenn du nicht willst, dann bleibst du halt hier oben hocken und trinkst dein Bierchen oder was. Ne? Das ist schon oder alles Kaffee. schön. Oder Kaffee. Ja. Ja. Hat er ganz gut wehgetan. Ja. Was macht der? Ab 1. Juli habe ich Urlaub. Wann ist so die schönste Zeit hier? Im Frühjahr. Frühjahr, ja. Wenn es anfängt, grün zu werden. Ja. Dann ist es hier am schönsten. Dann freuen sich auch allermeisten, denn die meisten sind ja nicht über den ganzen Winter. Wir sind auch nicht den ganzen Winter hier. Also wir haben auch noch eine Wohnung, so ist das nicht. Ne? Ja, aber man freut sich dann. Ja. Dann ist Ancampen, oh, dann kommen die wieder und die wieder und dann ist ein Hallo. Man freut sich einfach drauf dann ne? im Frühjahr. Die einen verbringen jede freie Minute hier, andere nur ein paar Wochen im Jahr. Wer campen geht, liebt das Leben draußen, das Unkomplizierte und Einfache. Dass für die Gäste alles so läuft, ist das Ergebnis ständiger Arbeit von Sven und Odette. Manche Dinge müssen stimmen, Strom, Wasser, Duschen und die Toiletten. Und genau da hakt es im Moment auf dem Platz. Hi. 
Hi. Hi. Um, was ist, haben wir jetzt hier? Malheur. Wie Malheur? Ja, Malheur. Abfluss war kaputt. Jetzt machen wir das Loch wieder zu, morgen kommen die Fliesen dran. Gut. Und wann geht die Toilette wieder? Wenn wir gut, wenn wir gut sind, Mittwoch. Das ist hier prima. Ja. Okay, dann lasse ich euch mal weiter arbeiten. Danke. Wir sehen uns nachher, ne? Wir hatten äh, ganze Zeit Probleme mit Verstopfung. Und es waren drei Klos betroffen und es hat jetzt ein paar Tage gedauert, ehe wir endlich die Ursache gefunden haben. Jetzt Ursache gefunden, jetzt sind die gerade dabei, das zu beheben, Gott sei Dank, weil es ist einfach nur nervig, wenn die Klos ständig zu sind. Das ist Katastrophe, können wir nicht gebrauchen. Schon gar nicht so kurz vor Pfingsten, wenn das große Hundetreffen auf dem Platz stattfindet. Mehr als 100 Hunde der Rasse Shebu mit samt Herrchen, Frauchen, Familie und Freunden treffen sich jedes Jahr für ein paar Tage hier in Naumburg. Die Aufstellung zum Gruppenfoto mit Svens Anhänger in Szene gesetzt, ein echter Kraftakt. So viele Hunde auf einmal, das ist ungewöhnlich. Nicht auf jedem Platz sind die Vierbeiner erwünscht, schon gar nicht in dieser Anzahl. Bei Odette aber sind Hunde und Herrchen willkommen. Das ist einfach schön, oder? Und wie brav die sind. Ich hoffe, es gibt keine Schlägereien hier. Die Hunde sind jedenfalls entspannt. Jetzt muss es nur noch mit dem Gruppenfoto klappen. Wenn die kommen, dann passt das und wenn die anderen kommen, passt das auch. Und es macht irgendwo, das eine ist, ist, ist ja immer komplett anders und das macht irgendwie auch wieder Spaß. Das ist immer wieder, ich glaube, das macht es eigentlich aus, dieses, immer dieser Wechsel. Heute die, morgen die. Und da hat man immer, man hat immer was zu tun, man hat immer andere Leute und man ist irgendwie, ja klar muss man umzwitschen, aber man hat das ist irgendwo, ja bei den Hühnern kann ich nicht rumgehen und irgendwen streicheln, das ist blöd, ne? Und jetzt kann ich einfach rumgehen, kann irgendwen streicheln, egal wer kommt, ne? Und das, das ist halt auch toll. Und da ich ja eh Tiere mag, ist das, natürlich passt das super zu uns auch, ne? Die Hundefreunde haben sich von Sven für heute Abend Mutzbraten gewünscht. Ja, cool. Eine thüringische Spezialität aus Svens Heimat. Doch jetzt ist auf einem Teil des Platzes der Strom ausgefallen. Der Grill muss erst mal warten. Was willst du nicht so aufregen? Die haben keinen Strom. Punkt. Ich habe ja keine Wahl. Klar regt mich das auf. Ich habe keine Zeit. Ich müsste grillen. Ne? Aber mach ich jetzt mal schnell. Kein Zeit. Tschüss. An diesem Wochenende ist der Platz wie an den meisten Feiertagen im Frühjahr und Sommer restlos ausgebucht. Neben den normalen Campern und den Hundefreunden ist auch der Verein für Fiat Oldtimer Busse angereist. Davon gibt es nur noch wenige hundert. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Wollt mal ein bisschen gucken? Läuft, es läuft. Wir haben ja genug Werkzeug dabei. Das ist gut, das ist gut. Und das hat's ja, Wie viel könnt ihr da drin schlafen? In den Oldtimer-Wagen ist weniger Platz und Komfort als in den modernen Wohnmobilen. Bei schönem Wetter ist das kein Problem. Wenn es stürmt und regnet, kann es schon etwas ungemütlich werden. So wie gestern Abend, als ein Unwetter die Camper überraschte. Diese fünf aus Dortmund können heute schon wieder darüber lachen. Dann irgendwann war es so heftig, dann sind wir alle nur noch in den Bus reingestürzt. Ne? Dann haben die Türen zugemacht und dann haben wir nur gewartet, bis es vorbei ist. Ne? Auch, auch das Dach mussten wir runterziehen, weil da hat es auch nicht mehr Stand gehalten. Ne? War schon interessant. Ja. Ach, haben alle, sind alle überlebt. Noch da. Hier alles wir haben Camper. nicht die Flucht ergriffen. Nein, ist ja auch Quatsch, oder? Ja, ja. eben drum. Der Campingplatz von Odette und Sven ist einer von rund 3000 in Deutschland. Camper sorgen für einen jährlichen Umsatz in Milliardenhöhe. 
ein Riesengeschäftsfeld. Zusammen etwas aufbauen, an einer Sache arbeiten. Bevor Sven und Odette den Platz übernommen haben, arbeiteten sie in Grünberg bei Gießen in völlig anderen Branchen. Ich habe drei Bildungsstätten hinter mir sozusagen. Und davon 17 Jahre in der Bildungsstätte des Deutschen Gartenbaus. Also ich war da jeden Abend und gerne. Und war auch schön. Ich, ja. ich habe Staubsauerverkauf vorher. Richtig. Zum Schluss jetzt Auch Spaß hier. gemacht. Hat alles so seine Zeit. Das war auch gut. Ja. Ja, ich sehe nicht so aus, aber Anzug, Krawatte geht auch. Steht ja auch, ja. ja. <lacht> 2013 kündigten sie ihre Jobs und Wohnung in Südhessen, übernahmen den Campingplatz in Naumburg und stürzten sich in die Arbeit. Im ersten Sommer saß man Platz sauber, alles, alles verpflegt. Alles schön, 30 Grad, kein Schwein da. Keiner da. Was habt ihr da gedacht? Ja, wenn es ja, so weitergeht, kann man wieder einpacken. Ja. Ne? Nein, das war schon, war schon, die erste Zeit war schon heftig, war hart. Also da wir kamen, waren in keinem Campingführer richtig drin, weil wir, wie gesagt, im November, da ist alles, alles gelaufen, die ganzen Campingführer sind durch. Und die ja. hat auch nicht die besten Namen, das merkst du auch. Ne? Das, ja. das zieht heute noch teilweise nach, dass der Ruf einfach im Arsch war. Punkt. Ist ja. es. Das merkst du heute noch. Ne? Sieht zwar jetzt, aber es sind immer noch Lücken, wo du denkst, da geht noch was. Ne? Svens Mutzbraten ist doch noch auf den Grill gekommen. Jetzt muss er das Fleisch alle 10 Minuten mit einer Marinade aus Schwarzbier, Senf, Zwiebeln und Knoblauch begießen. Sich immer wieder etwas für die Gäste einfallen lassen ist wichtig, sagen beide. Den Stromausfall konnte Sven schnell selbst beheben. Ansonsten hilft man sich aus auf dem Platz und das klappt meistens. In der Regel kriegen wir alles allein in den Griff. Die richtigen Leute sind auf dem Platz. Elektriker, Tischler, wir haben eigentlich alles da, was sein muss für Notfälle. Guck, da rennt der Nächste auf dem Dach. Der macht gerade das Internet so ein bisschen für uns. Es gibt doch kein Geld, ne? da gibt es immer schön Essen oder Schoppe trinke. Aber umgedreht genauso, wenn die was haben, haben wir auch. Ne? Das hat sich so ergeben. Ne? Das ist <lacht> Aber das macht schon Sinn, so handwerkliche Berufe werden schon abgefragt, klar. Automechaniker haben wir, alles was du so brauchst. Die Hundefriseurin ist nur an diesem Wochenende auf dem Platz. So, das ist also ein kleiner Raucher, noch Elo. <lacht> der Verein der Schebo-Züchter hat den Campingplatz zur Tagungsstätte gemacht. Tipps zur Feldpflege gehören zum Programm. Dass sich die Vereine regelmäßig hier treffen, ist nicht nur für die Campingchefs ein Glücksfall. So. Die sind so unglaublich freundlich. Hier gibt es gutes Essen. Hier wird man aufgenommen in der Familie fast. Ne? Also wir fühlen uns hier unglaublich wohl als Verein und haben deshalb schon auch jetzt wieder beschlossen, dass wir nächstes Jahr zu Pfingsten wieder hier sein werden. Und dann dürfen Sie sich vielleicht auch wieder wünschen, was Sven auf den Grill zaubert. Der Mutzbraten ist fertig und genau richtig. Bei den meisten Campern bleibt also heute der Grill vom Wohnwagen kalt. Die einen essen zusammen im Biergarten der Campingklause. Andere holen sich ihren Braten und gehen zurück zu ihrem Stellplatz. Bei so vielen Hunden vielleicht auch die bessere Alternative. Für Familie Scheffel aus Gera ist Campingurlaub im Moment die einzige Möglichkeit zu reisen. Guck mal, ihr habt dir dein Abendessen mitgebracht. Also wenn man sich entscheidet, Hunde zu haben und dann mehr als einen, dann wird Hotelurlaub fast ausgeschlossen. Weil ein Hotel findet man vielleicht noch mit einem Hund, aber selbst das wird schon schwierig. Aber dann zu sagen, ich habe vier Hunde und hätte gerne ein Hotelzimmer, da macht keiner mit. Camping also statt Hundepension. Hier stört sich wirklich keiner an den Vierbeinern. Und egal, wie viel am Tag auf dem Platz los war, nach dem Abendessen kehrt tatsächlich Ruhe ein. Auch die Campingchefs haben jetzt endlich Zeit für eine Pause. Ein bisschen Urlaub. So wie alle anderen auch.
wir leben für den Platz, oder? Ja. 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 Ich denke, das merken wir ja auch, die Gäste, die Resonanz. Es sind ja viele Gäste, kommen nicht nur wegen dem Platz, manche kommen auch wegen uns. Ich meine, der Platz ist eine Sache, aber ich denke, es spielt auch immer eine Rolle, wer sitzt da vorne oder wer ist noch da. Ne? Die sind die Ansprechpartner. Tja, und das war's mit der Pause. Bevor es dunkel wird, muss Sven wieder ran. Mit 6 km/h über den Platz. Die Strecke kennt er ja. Der nächste Morgen, Pfingstmontag. Um 10 Uhr ist es noch relativ ruhig im Büro. Auch auf dem Platz lassen es die Camper langsam angehen. Die Ruhe vom wenn ihr Sturm. Guckst, die frühstücken jetzt alle, sitzen yeah. alle zusammen. Und wenn die jetzt packen, Frühstück eingepackt, dann geht's rund. So halbe Stündchen, Stündchen, denke ich. Und dann einer nach dem anderen auschecken. Ja. Also wenn ich jetzt sage, ich trinke einen Kaffee, dann kommen sie. Wenn ich hier sitze, kommt keiner. Aufbruch auf dem Campingplatz. Sind dann vier Nächte bei euch, ne? Genau wie vorausgesagt reisen fast alle gleichzeitig ab. Für Odette heißt das mehrere Stunden im Büro. Auschecken, kassieren, Termine und Reservierungen für das kommende Jahr. Und natürlich verabschieden. Nur wenige Camper lassen sich mit der Abfahrt noch etwas Zeit. Am Ende der Feiertage sind die Autobahnen voll. Spätestens nach dem Spülen wird alles gepackt, dann geht es ab nach Hause in den normalen Alltag. Für den nach dem Ansturm im Büro geht es für Odette und ihre Mitarbeiterin Dieter ans Saubermachen der Ferienhäuser. Eine andere Putzhilfe hat sich krank gemeldet. Die Arbeit muss trotzdem gemacht werden. Odette, wie sieht's aus? Bei mir gut. Na, ja auch. So. Mit zuverlässigen Arbeitskräften ist es schwierig hier im Ort. Odette ist froh, dass Dieter ihr hilft. Sie wohnt ganz in der Nähe, kann schnell einspringen, wenn es eng wird. Das Büro hütet die Mutter von Odette, Elisabeth Lebus. Sie wohnt in Magdeburg und ist gerade zu Besuch. Mit den Arbeitsabläufen und den großen und kleinen Problemen auf dem Campingplatz kennt sie sich mittlerweile gut aus. Schon wieder? Machen die schon wieder einen Schrauben? Ja, wir haben die große Lacken rein. Da kommt Nein. zwar Wasser raus, aber das Wasser ist höher als sonst. Soll ich kommen? Ja. Ach, und das und jetzt gucken wir erst mal, was hier passiert. Sofort den Staudamm abmachen. Das hat sie nie gehört. Ja, ja, das macht uns egal. Und das muss alles weg hier. So, wo es war. Uh, was war eigentlich? Machen wir es hier. Ja, ist schwer. Ja, oh. Warte, warte, warte. Ich ja. das wurde ja. das alles war. wunderbar das jetzt wieder. Haben wir alles gehört. <lacht> Mit den Häusern ist Odette inzwischen fertig. Nun müssen die Bäder und Toiletten geputzt werden. Wenn es hier schmutzig ist, wird es wirklich kritisch. Auf den Portalen der Campingseiten wird so etwas sofort negativ bewertet. Das kann Odette gut nachvollziehen. Schließlich waren Sven und sie früher selber Camper. Dieter ist mittlerweile gegangen. Odette macht weiter. Ich gehe eigentlich immer ganz gerne mal putzen. Ich finde das immer mal ganz, ganz entspannt. Da muss ich nicht denken. Da kann ich einfach so lang hin putzen und erledige das. Und das ist eigentlich mal so ein bisschen Ausgleich. Unkörperliche Betätigung. Man muss ja allen immer noch was Gutes abgewinnen. Ne? Ja, und da heute Pfingsten ist, wollte ich auch nicht der anderen Putzfrau das noch zumuten. Denkst 
extra noch mal hier zu putzen. Weil irgendwo braucht die auch mal ein bisschen frei. Es ist schon lustig, dass du sagst, ne? die braucht auch mal ein bisschen frei. Aber du selber? Ich brauche kein frei. Wer rastet, rostet. Nein, mich stört das eigentlich gar nicht. Weil ich es auch gerne mache irgendwie. Außerdem freue ich mich, wenn die Leute dann wieder zufrieden sind. Und ich kann sagen, ich war's. So. Hallo. Hallo. Bist du von Oder soll ich. Odette? Ich bin gerade da. Eigentlich arbeitet Odette an mehreren Orten gleichzeitig. Wenn neue Gäste anreisen und Mutter Elisabeth nicht mehr weiter weiß, muss Odette eben wieder ran an den Schreibtisch. Mami ist fertig. So, ihr wollt anreisen? Ja, wir sind eben gerade gekommen. Was ich weiß und kann, ich, sonst weiß ich auch nicht viel Bescheid. Darum komme ich her, damit ich nicht alleine so lange Weile habe. Das ist schon alles gut. Das mache ich schon gerne. Und das ist ja meine Tochter. Da war alles Aber sonst war nichts, oder? Nö, die habe ich da hingeschickt, die kommen sie nachher und da habe ich einen Plan mitgegeben, habe ich Rotkäppchen und Sternkerle ja. ausgestrichen. Hast du richtig gemacht. Und dann äh, kommen sie zu dir und die wollen ein paar Nächte bleiben, Gut, sie richtig. damit sie wann auch heute noch. Ja. Badputzen muss jetzt warten. Ja klar, erstmal ja. Anreise. Dafür gibt es auch noch Zeit. Das kann ja ich habe ja noch Zeit, der, der, ja. der Tag hat 24 Stunden. Ich habe auch schon nachts geputzt, das ist mir aber auch egal. Ja, eigentlich ist es schöner. Dann hat man seine Ruhe. Aber auch nicht wirklich. Irgendwer kommt immer. Irgendwer kommt immer. Und das soll auch genau so sein. Ein leerer Platz, schlecht fürs Geschäft. Seit mehr als sechs Jahren sind Naumburg und der Campingplatz das Zuhause von Odette und Sven. Leben, Alltag und Arbeit spielen sich hier ab. Und deshalb ist es für beide auch so wichtig, sich kleine Auszeiten zu nehmen. Eine Spazierfahrt mit Bulldogge Bern zum Beispiel. Auf dieses Ritual freuen sich anscheinend beide. Eine Viertelstunde Rundtour auf dem Platz. Zeit für Hund und Herrchen. Familienzeit sozusagen. Odette weiß, heute wird sie das Büro wieder über Stunden nicht verlassen können. Es ist Anreisetag für viele Holländer. Guck. Ah, die haben wir. Die habt ihr? Ja, ja, die okay. Haben wir. Nicht zu, danken, nicht. nicht zu danken. Und Tschüss. So. Jetzt werde ich meine Raubtiere füttern. Odette und Sven wohnen gleich über dem Büro. Odette findet das praktisch. Richtig okay. abschalten von der Arbeit auf dem Platz kann sie sowieso nicht. Im Büro leben auch ihre geliebten Tiere. Neben Hund Bernd auch die Familions Frieda und Horst. Lass dir schmecken. Die Kinder freuen sich immer. Vor allem, wenn ich die füttere. Manchmal schrecken sie sich auch. Auch Kater Fritz lebt im Büro. Aber das reicht Odette noch nicht. Ich kriege im Herbst auch Hühner. Da freuen sich auch die Kinder. Kann ich euch helfen? Ja, wir haben uns angemeldet. Das ist aber prima. Auf welchen Namen denn? Ja. Von vielen Kunden kennt Odette mehr als nur An- und Abfahrtzeiten und wie groß der Stellplatz sein muss. Nee, das ist von den ganzen Orten. Ich bin ja immer hier, ich wohne hier, ich lebe hier. Und ich, das ist nicht nur Arbeit, das ist mein Leben. Und da gehört auch die Geschichte der anderen dazu. Genauso wie ich denen auch mal mein Leid klagen kann. Das brauche ich auch mal. Dass man einfach mal auch irgendwo Dampf ablassen kann. Und die kennen mich alle. Die wissen auch genau, wenn ich wütend bin. Das ist selten, aber dann sehen, die sehen mir das schon. Oh, jetzt stimmt was nicht. Die ist sauer. Das, ja, das ist schön, weil, wenn man die Leute halt so kennt. Das ist schon mehr Freundschaft als nur Kundschaft. Der Campingplatz ist das ganze Jahr über geöffnet. 
Von April bis Ende Oktober ist am meisten los, dann wird es ruhig. Im November machen Sven und Odette zwei Wochen Urlaub. Danach gibt es immer irgendwo Baustellen, an denen gewerkelt werden muss. Oder neue Ideen, für die die beiden dann endlich Zeit haben. Eigentlich lässt du denn das Jahr Revue passieren. Das riecht geil. Der Winter ist richtig gut eigentlich, weil du denn so nein, Kopf nein, runter. Nein, nein, nein. Du vergisst was. was denn? Wann fängst du denn an zu jammern? Im Januar. So langsam ja. könnten sie aber kommen. Ne? Also, ja, wir, wir brauchen ja. eigentlich keinen ganzen Winter. Nein, also, ein ganzer Winter Monate. ist zu so lang. Bei denen geht es schon wieder los. Wie ist das Wetter? Will nicht mal wer kommen? Wieso kommt denn keiner? So ganz ohne Campingplatz? Das klappt anscheinend nicht mehr richtig. Heute haben Odette und Sven spontan zum Grillen und Stockbrot eingeladen. Tochter Martha ist zu Besuch, sie wohnt mit dem Enkelkind noch immer in Grünberg. Ansonsten sind Freunde und Nachbarn gekommen. Die Camperfamilie. Früher waren Odette und Sven viel unterwegs. Jetzt sind sie durch die Arbeit an den Platz gebunden. Spontane Besuche bei Tochter und Enkelkind sind schwierig. Sage ich auch immer zu unseren Freunden und Bekannten, ja, wir können nicht weg, wenn ihr, wenn ihr uns sehen wollt, dann müsst ihr kommen. Ne? Ob, ob es meine Mutter ist, meine Tochter ist, sie müssen einfach kommen. Ne? Aber das machen sie aber auch. Auch Freunde und Bekannte kommen immer mal vorbei, besuchen uns dann mal. Manche haben selber einen Wohnwagen, das passt dann immer ganz gut. Und zur Not, ich habe ja ein paar Unterkünfte. Und wenn nicht, dann müssen sie bei mir zu Hause. Das geht auch. Eigentlich hatte Odette gehofft, dass ihre Tochter Martha mit dem Enkel nach Naumburg zieht. Mit ihr und Sven auf dem Platz arbeitet. Gemeinsame Zeit, so wie heute, das ist selten. Nein, das ist aber Es ist so. Wir können es nicht ändern. Leider. Ich hätte sie gerne hier, aber vielleicht. Vielleicht später, aber momentan ist es nicht meins. Also ich, es, es war immer mal schön, hier im, im Sommer mal mit zu sein und alles, aber so auf Dauer. Hm. Ist für sie jedenfalls hier doch zu wenig los. Gut, dass es also noch die Dauercamper auf dem Platz gibt. So wie Rainer, der heute den Grill übernimmt, damit Sven einmal nicht hier steht. Als wir heute hier runtergekommen sind, wussten wir noch nicht, dass Rainer grillen muss. <lacht> so richtig schlimm findet Rainer das nicht. Er ist froh, dass sich der Platz unter Sven und Odette so gut entwickelt hat. Wo Not am Mann ist, wenn irgendwas ist, dann sind wir immer da. Ja. Das ist eine große Familie eigentlich schon mittlerweile geworden. Wir sind von Anfang an dabei, als Sven und Odette hierher kamen, haben uns auf Anhieb verstanden. Und so ist es geblieben und besser geworden. Wie war das? Zum Campen muss man geboren sein. Ein Dazwischen gibt es nicht. Vielleicht gilt das auch für die Arbeit als Campingchef. Nach mehr als sechs Jahren sind Odette und Sven noch immer sicher, hier genau richtig zu sein. Das Risiko hat sich also gelohnt, oder? Guck mal, Sven, wo wir den Platz übernommen haben, wie viele Freunde und Bekannte haben. Wir haben alle gesagt, wir sind bescheuert, total bekloppt. Meine Eltern, nein, könnt ihr nicht machen. Ja. Dass, wenn das schief geht, ihr, ihr habt Arbeit, das funktioniert, ihr habt Wohnung, was wollt ihr denn? Warum wollt? Aber wir haben gesagt, nee, wir wollen noch mal, wir wollen was zusammen machen. Und das war uns wichtig, ne? Ja. Und das haben wir jetzt und nee. Also wir sagen immer, wir haben alles richtig gemacht. Ja, alles andere wäre auch Quatsch. Wir ja. Das falsch gemacht. Ja. ja.